Olá, olá, gente! Boa noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a Flávia Arantes, eu sou professora, sou artesã e sou parceira da Círculo. Estou aqui com vocês mais um sábado no Bazar Horizonte para a gente aprender uma peça super legal com o um fio super trama, gente. Ó, o fio super trama, ele é um fio... É, que foi lançamento da Círculo, né, um dos últimos fios a serem lançados. Ele é um fio de malha premium, com uma cartela de cores incrível. E a peça que nós vamos fazer hoje é essa bolsa, utilizando o fio Super Trama. Hoje é dia 9 de outubro e agora são exatamente 6 horas da tarde. Boa tarde, boa noite, né, pra todo mundo que tá entrando, gente. Se você não está assistindo esse vídeo neste dia e neste horário, é porque você está assistindo esse vídeo gravado, tá bom? Mas você vai conseguir assistir e acompanhar tranquilamente. Eu já queria pedir pra vocês que estão aqui, gente, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá entrando. É, eu já queria pedir pra vocês que estão entrando aqui, se pudessem, compartilhar essa live por, por dois motivos. Um é que quando você, perdão, quando você compartilha, você distribui essa live para outros locais e aí ela chega até mais pessoas que querem assistir, que podem assistir e que podem ficar felizes de vir aqui assistir com a gente, crochetar junto com a gente. Boa noite, Mariliana. É, e outra, que é uma coisa muito legal, é que quando você compartilha essa live no seu perfil, o link dela fica salvo lá no seu perfil. Então, se você quiser reassistir esse vídeo, é só entrar no seu próprio perfil e procurar o link dela lá. E aí ele vai estar tá lá disponível para você. Gente, todos os materiais utilizados na live de hoje vocês encontram no site do Bazar Horizonte. Então, nós vamos precisar de um novelo e meio... Do fio super trama, esse aqui já tá usado, tá, gente? Foi o que eu usei pra poder terminar a bolsa. Mas o novelo do super trama é esse novelão gigante aqui. Então, cada novelo desse vem exatamente com 100 metros, tá bom, gente? Vem com 100 metros de fio é, de malha premium. É, aqui no, no rótulo a gente encontra algumas... <coughs> Perdão. <coughs> Desculpa, gente. A gente encontra algumas características dele, né? Algumas informações, como as agulhas que são é, recomendadas, para o uso recomendados, a composição, esse é um fio 100% poliéster, fala que vem 100 metros e aproximadamente 215 gramas. Então, gente, rende muito, tá? Essa é uma bolsa grande, por isso que ela gastou um pouco mais do que um novelo. Mas com um novelo desse você consegue fazer aí, naquelas, naqueles modelos de bolsa é, clutch, carteira, você consegue fazer umas duas aí com um novelo desse, tá bom, gente? E nós vamos utilizar uma agulha 8 milímetros para fazer o corpo da nossa bolsa, mas eu recomendo fortemente que vocês tenham algumas agulhas menores ali para poder, caso vocês não estejam conseguindo trabalhar com a 8, e principalmente pra gente fazer o fundo da nossa bolsa. É, gente, as alças de madeira, fundo e alguns ou, outros acessórios para bolsa também são um lançamento da Círculo. Então, há pouquíssimo tempo, mês passado, a Círculo lançou uma linha completa de acessórios para bolsa. Então, tem vários tipos de alça, tem vários tipos de fundo para bolsa, fundo redondo maior, fundo redondo menor, fundo oval, fundo retangular. Então, tem muitos tipos de fundo. É, botões imantados, mosquetões, fechos. Então, assim, pra gente que trabalha fazendo bolsa, né? Pra quem gosta de trabalhar fazendo bolsa, os acessórios são imperdíveis. Boa noite, gente. É, os acessórios são imperdíveis. Dão uma sofisticação pra sua peça e te poupam muito, muito tempo. É, eu acabei fazendo essa bolsa sem o fundo, é porque eu comprei o fundo oval e o retangular mais comprido, mas eles ainda não chegaram. E como eu queria trazer essa bolsa pra vocês, eu acabei fazendo ela sem o fundo. Mas depois eu vou refazer esse modelo utilizando o fundo de couro é, pra crochê, tá bom, gente? Pra gente fazer. 
Então essa é a bolsa, ó. Nós vamos utilizar um pontinho que eu amo, que pra quem me acompanha há um tempo é, sabe que eu adoro fazer esse ponto e que eu trago ele em vários fios diferentes, é, várias peças diferentes de vários nichos, pra vocês verem o tanto que ele é versátil, tá bom? Então eu vou virar aqui a minha câmera agora. Lembrando, gente, que pra quem quiser me seguir lá no Instagram, que é o, o, a plataforma que eu utilizo pra divulgar o meu trabalho, o meu Instagram é arroba flaviarantes, tudo junto, sem duplicar o A, tá bom? Então, gente, essa é a bolsa que nós vamos fazer aqui. Ela tá só com uma alça, porque a outra alça tá aqui dentro e eu vou ensinar vocês a colocarem essa outra alça aqui atrás, né? Por isso que eu coloquei uma só, mas vai uma alça de cada lado aqui. Então, é uma bolsa muito linda, ó, a cor do fio super trama que nós utilizamos pra fazer essa bolsa é a 5398, tá bom, gente? 5398. Esse verde, gente, é muito, muito, muito lindo. Ele é muito sofisticado, mas ao mesmo tempo ele é muito leve, então dá pra gente utilizar ele tanto pro dia quanto pra noite, tá bom, gente? Dá pra gente utilizar desde pra ir fazer um almoço é, com uma roupinha super é, dia a dia, quanto pra ir numa festa, num evento, é, quando as coisas voltarem ao normal. E assim, gente, é uma peça extremamente vendável, tá? Ela é muito vendável, vocês conseguem é, vender ela muito fácil, é uma peça rápida, de fácil execução, não tem muita enrolação, então é, eu gosto de trazer peças que vocês que gostam de aprender para poder vender e ganhar uma, uma graninha extra, ou que o crochê e o, o, as encomendas são a, re, a renda principal, então eu gosto desse tipo de peça, tá bom, gente? Então nós vamos trabalhar primeiro o fundo da nossa bolsa, que é um fundo oval, tá? É, eu comecei esse fundo com 25 correntinhas, 25 correntinhas e fiz duas carreiras nele e depois eu subi o corpo da bolsa, tá? E o corpo da bolsa, ele é trabalhado no ponto mini feijão, no inglês ele é chamado de mini bean, mas é, no português eu traduzo ele para mini feijão, é um pontinho que eu adoro trabalhar, quem me conhece, quem me segue sabe que eu trago... É, que eu já trouxe ele em várias peças diferentes, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, como eu disse pra vocês, nós vamos utilizar o fio super trama, uma agulha de crochê 8 milímetros e um par de alças de madeira, que vocês podem escolher o modelo que vocês quiserem, essa aqui é a alça retangular é, da Círculo, que é um lançamento da Círculo, tá bom? Gente, muito obrigada a vocês, tô adorando aqui a presença de vocês, os recadinhos, tá? Eu já vou passar pra vocês desde então as medidas dessa bolsa. Então, de fundo, gente, ela tem 32 centímetros, né, de largura aqui. A altura do fundo dela é de, 4, é de 6 centímetros, tá? Esse fundo daqui até aqui tem 6 centímetros, a altura total dela aqui tem 22, 23 centímetros. E nós trabalhamos primeiro 18 centímetros do ponto mini feijão e depois 4 centímetros somente no ponto baixo, tá bom? Então, é, é uma peça, como eu disse pra vocês, bem simples. Eu não vou conseguir fazer uma peça desse tamanho aqui hoje, mas eu vou fazer uma proporção menor pra ensinar pra vocês. E vocês aí em casa reproduzam é, na quantidade de pontos que eu disser pra vocês, tá bom? Então, bora lá, vamos trabalhar, vamos colocar a mão na massa. Deixa eu descer aqui um pouquinho a minha câmera. Vou tirar aqui o meu caderninho aqui do lado, com as anotações que eu fiz para poder passar para vocês. Lembrando que quem precisar tirar alguma dúvida... Pode me mandar mensagem que eu tô lendo tudo, tá bom, gente? Então, nós vamos fazer aqui com fio super trama. Como eu disse pra vocês, nós utilizamos pouco mais de um novelo pra uma bolsa desse tamanho. Mas se vocês fizerem uma bolsa menor, vocês vão precisar de menos do que um novelo desse, tá bom? É, menos do que dois novelos. Vão precisar, provavelmente, de um novelo desse. Então, eu peguei aqui o meu fio super trama. Vou começar a trabalhar com ele. O meu nome é Flávia Arantes, gente, pra quem chegou agora. Ó, oh, gente, então, nós vamos começar aqui dando um nozinho. Lembrando que essa agulha que eu estou utilizando é a agulha 8 milímetros, essa é a agulha da Clover, 
que é uma agulha importada, mas que é distribuída é, pela Círculo aqui no Brasil, tá? E vocês aí em casa, gente, vão fazer 25 correntinhas, 25 correntinhas. Vocês podem fazer ela bem justinha, tá? Não precisa apertar, mas façam ela bem justinha. E aí, a gente retorna para poder fazer o fundo, tá? Vocês vão fazer 25 correntinhas, eu vou fazer aqui um pouco menos. para dar tempo da gente fazer a nossa bolsa. Então, depois de fazer 25 correntinhas, deixa eu só ver se tem número ímpar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, então, ó, vocês façam 25 correntinhas. E a partir da segunda correntinha, ó. Nós vamos começar a fazer ponto baixo. Gente, olha o segredo para não esburacar o seu fio de malha, a sua peça, utilizando o fio de malha. É que na hora que a gente busca o fiozinho, a gente levanta um pouquinho a agulha para esse pontinho aqui dar uma folgada. Porque quando a gente levanta a agulha naquele ponto ali, ó, o ponto acomoda e aí não faz buraquinho, ele não estica a correntinha de baixo, tá? Então, ó, vou voltar fazendo correntinha, é, pontos baixos em todas as correntinhas. Então, eu introduzo a minha agulha e volto e faço esse movimento aqui, ó, de levantar essa laçadinha. Não levanta essa, tá, gente? É só essa, ó. E aí, a gente puxa e termina. Então, vamos fazer pontos altos, tá bom, gente? Pontos baixos, perdão. Então, um ponto baixo... Em cada correntinha da nossa base. Então, ó, sempre deixando bastante fio sobrando para fora do novelo, para o fio não esticar e você é, ter alteração na tensão do ponto. No fio de malha, gente, um outro motivo pelo qual, às vezes, o nosso ponto fica todo esburacadinho é o fato da gente não deixar fio sobrando para fora do novelo. Porque aí, o que, que acontece? O fio começa a esticar e a tensão do nosso ponto começa a mudar. Ó, gente, eu vou apertar bastante esse nozinho aqui do início. E agora, gente, no na última correntinha, nós vamos fazer a voltinha. E para fazer essa voltinha, nós vamos trabalhar aqui três pontos baixos no mesmo espaço. Então, eu vou introduzir aqui, boa noite, gente, para todo mundo que tá entrando. E vou fazer, ó, um... Dois... E uma outra dica para quem tá trabalhando com fundo, ó. Já vai deixando essa pontinha aqui pra gente ir arrematando ela, ó. E o terceiro... Aqui. Então, dei a minha voltinha, agora eu tô lá do outro lado da minha é, base. E agora, eu vou voltar fazendo um ponto baixo em cada ponto da base, ó. Tomando bastante cuidado pra não saltar nenhum, não deixar nenhum pra trás. Esse fio é muito gostoso de trabalhar, viu, gente? Muito levinho, muito macio, não dói a mão. Então, ó, chegou perto do novelo, bora tirar mais fio. E aí, gente, cheguei aqui, ó, no último pontinho do lado de cá da minha base... E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer dois pontos, porque a gente fez três do lado de lá, não fez? E a gente já tinha feito um aqui no princípio, agora a gente vai fazer dois para completar os três do lado de cá. Então, um... Dois. Tudo bem? Agora, gente, nós vamos fazer a segunda carreirinha de fundo, tá? Então, o nosso fundo, ele tem, é, ele é composto de duas carreirinhas. Agora, nós vamos fechar aqui com baixíssimo. E vamos iniciar a próxima carreira. 
Na próxima carreira, gente, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da lateral e os pontos aqui do da voltinha a gente vai fazer um aumento em cada. Então, esse pontinho aqui, é o próximo, ele faz parte é, dessa voltinha aqui, ele é o primeiro deles. Então, eu vou fazer dois pontos nele, ó. Um. Dois. Agora, eu vou fazer um ponto para cada ponto da base, da lateral. Ó. Esse é o fio super trama, gente. Daqui um pouquinho eu mostro a bolsa de novo, tá? Eu vou só finalizar o fundo aqui, e aí eu mostro a bolsa de novo. E aí, cheguei aqui, cheguei na minha curvinha, vou fazer um aumento em cada um dos três pontos que estão na curva. Gente, não se esqueçam de compartilhar essa live, viu? Quando vocês compartilham, ajuda muito a gente, muito mesmo. Então, ó, eu tô fazendo dois pontos baixos em cada ponto da base dessa voltinha aqui. Então, aqui nessa voltinha agora, nós vamos ter seis pontos. Antes a gente tinha três, agora a gente tem seis. Agora, eu vou fazer mais uma vez um ponto para cada ponto da lateral até chegar nos pontinhos da outra voltinha. Então, cheguei aqui, ó, nos dois pontinhos da outra voltinha, e vou fazer um aumento em cada. Um, dois. Um. E dois. E aí, gente, agora, lembrando que em casa vocês vão começar com 25 pontinhos, tá, gente? Mas não muda, não altera a quantidade de pontos nas laterais, só altera a quantidade de pontos aqui no centro. Agora, gente, nós vamos sair do nosso fundo e vamos começar o corpo da nossa bolsa. Para a gente fazer isso, tem uma técnica que é muito legal, que a gente consegue trabalhar é, na lateral aqui da nossa bolsa tranquilamente. Então, qual que é a técnica? Eu estico essa laçadinha aqui, tiro a minha agulha, introduzo a minha agulha aqui no próximo ponto, de trás para frente... E busco esse fio lá pra trás, aquela laçadinha lá pra trás. Agora, gente, essa é a hora que é boa da gente utilizar uma agulha de tamanho diferente. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, deixa eu ver qual o tamanho que eu vou utilizar. Vou pegar a minha agulha 6,5, tá? Essa aqui é aquela agulha de metal 6,5 da Círculo também. E vou trabalhar essa primeira carreirinha, somente essa primeira carreirinha aqui é da lateral da bolsa, porque é mais difícil da gente introduzir a agulha aqui é, nessa, nessa base aqui, se ela for muito grande. Então, agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, na alcinha de trás desse último ponto trabalhado e na terceira alcinha. Então, todo ponto, gente, ele tem três alcinhas, tem a da frente, a de trás... E uma escondidinha lá atrás, essa aqui, ó. Então, eu vou pegar a segunda e a terceira, que é a de trás e a escondida, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a segunda alcinha e a terceira lá atrás, certo? Vou puxar esse fiozinho aqui, ó, essa laçadinha, passar aqui por dentro. Vou ajustar um pouquinho... E agora, eu vou fazer uma correntinha aqui. Então, aqui eu simulei o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo nesse buraquinho estranho aqui, ó, que tá meio diferente, tá? A gente não pode esquecer de fazer aqui. Estico o pontinho pra fechar ele lá em cima, porque essa agulha é um pouco menor do que a 8, né? Então, ó, introduz na segunda e na terceira alcinha lá atrás. Puxa o fio, estica... E fecha um ponto baixo.
E vai fazendo isso. Um ponto baixo em cada ponto da base. Então, ó, aqui a gente tá saindo do fundo e fazendo a nossa lateral, ó. Tá vendo que ele tá mudando de direção? Então, é isso aqui que a gente quer. Lembrando que a única diferença da minha bolsa para a bolsa de vocês aí na sua casa é a quantidade de correntinhas iniciais, que automaticamente vai interferir na quantidade é, final de pontos, tá? Então, ó, não vou fazer aumento em lugar nenhum, em ponto nenhum. Eu tô trabalhando apenas um ponto em cada ponto da base. Porém, eu tô pegando na alcinha, na segunda e na terceira alcinha. Essa alcinha da frente de tudo tá ficando aqui, gente, tá vendo, ó? Ela que tá dando esse, esse viezinho aqui, ó. Quem tiver dúvida, pode mandar dúvida aí que eu respondo. Então, para essa única carreirinha aqui, é, quem que falou da agulha? E Conceição. É, para essa única carreirinha aqui, eu aconselho uma agulha menorzinha. Porque aí a gente consegue introduzir melhor nessa segunda e nessa terceira alcinha aqui do ponto, sabe? Não que você não consiga com a agulha 8, você consegue sim, mas eu acho que fica um pouco mais difícil. Se você aumenta, se você diminui um pouquinho o número da agulha, sua vida já fica mais fácil ali. Então, ó, cheguei aqui no final, tá? Já encontrei é, com aquela correntinha inicial lá. Agora, eu vou destrocar minha agulha, tá, gente? Vou voltar para a agulha 8. E agora, eu vou finalizar daquele mesmo jeito, olha. Vou fazer, vou introduzir a agulha no teto do segundo ponto de trás pra frente. Buscar essa laçadinha aqui. Levar ela lá pra trás. Ó, então, nossa bolsa tá aqui nesse ponto, ó. A gente tá com a primeira carreirinha da lateral. E agora, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, deixa eu ajustar esse pontinho aqui, peraí. Ajustei o meu fio aqui. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, logo debaixo da laçadinha que foi formada. E dentro da laçadinha é, que foi lá pra trás. E aí, daqui, gente, eu vou puxar o seguinte, olha, presta atenção. Daqui a gente já vai começar o ponto mini feijão, tá? Então, a gente estica, laça, introduz e busca, tira tudo de uma vez e faz uma correntinha. Aí, a gente salta um ponto da base e vai lá pro próximo. Introduz e busca, laça, no mesmo espaço, introduz e busca... Tira tudo de uma vez e faz uma correntinha. Salta um espaço da base, vai lá pro próximo. Busca, laça, introduz e busca. Tira tudo de uma vez e faz uma correntinha. Lembrando que a gente tá fazendo esse pontinho no espaço e saltando um da base, tá? Então, a gente sempre vai saltar um pontinho da base aqui nessa primeira carreirinha. Saltei, vou lá pro próximo. Introduz e busca, laça, introduz e busca, tira tudo de uma vez, faz uma correntinha. Nós gastamos um novelo e meio. Então, a gente vai fazer, repetir por toda a nossa carreirinha aqui. A gente não laça antes de introduzir 
a agulha aqui no pontinho não, tá, gente? A gente primeiro introduz e busca, depois a gente laça, introduz e busca mais uma vez, e aí a gente tira e faz uma correntinha. Então, assim vai ficando a nossa primeira carreirinha. Pula próximo. Introduz e busca e laça, introduz e busca, tira tudo de uma vez, faz uma correntinha. E aí, vocês vão repetir aí em toda a carreirinha de vocês, lembrando que a carreira de vocês... Vai ter mais pontinhos do que a minha, né? Porque eu tô fazendo uma versão miniatura aqui. Opa, que eu fui lá no próximo pontinho. Então, gente, ó, eu fiz esse pontinho aqui por toda a minha carreirinha. Agora, gente, é que vem o pulo do gato aqui, tá? Qual que é o pulo do gato, gente? Nós não vamos fechar as carreiras a partir daqui. Nós vamos trabalhar em espiral. E aí, pra gente fazer isso, gente, o próximo ponto mini feijão, nós vamos fazer nessa laçadinha aqui, ó. Estão vendo? Ó, aqui atrás tem uma laçadinha. A gente vai fazer aqui nela. Então, a gente já começa a segunda carreira, ó, aqui. Correntinha. E aí, agora, a gente faz o ponto mini feijão, ó, logo antes da carreira anterior, tá vendo? Deixa eu esticar aqui pra vocês verem. Quando eu estico, tá vendo que faz esse triângulo aqui, gente, ó? A gente introduz a agulha no centro do triângulo, que é colado no mini feijão da carreira anterior. Então, a gente introduz, repete o ponto, faz uma correntinha. Vou lá pro próximo. Introduz, busca, laça, busca, tira tudo de uma vez, faz uma correntinha. Vai lá no próximo. E aí, vai fazendo isso, gente. E agora, como a gente não fecha a carreira, né? É... A gente vai trabalhando em espiral aqui, não precisa parar em momento nenhum. A não ser quando você atingir a altura da sua bolsa que você gostaria, né? Então, eu trabalhei nesse pontinho é... feijão aqui por 18 centímetros. Pode marcar o início da carreira assim. Eu consigo ver de olho aqui aonde que eu começo é, a carreira, né? Então, por exemplo, a minha carreira, ela começa nesse ponto aqui, ó. Se você quiser vir aqui e colocar um marcador nesse lugar pra você saber que na hora de parar é a hora que chegar aqui, pode colocar, não tem problema. E aí, vocês vão trabalhando, e quando tiver cerca de 18 centímetros, gente, entre o início aqui, ó, esse, fio, esse fiozinho que faz aqui, essa protuberância que faz aqui, que é o início da lateral, até na altura que tá na agulha, e a agulha tiver mais ou menos no rumo de onde começou a carreira, vocês parem, tá? Aqui, a gente vai fazendo, vai fazendo toda a vida esse pontinho. É pra fazer sem ficar prestando atenção. Com a hora que vê, vai, vai chegar no automático. Você nem vai sentir fazendo esse pontinho mais, tá? E aí, vocês vão trabalhando nesse pontinho aqui por toda a sua bolsa. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui.
Lembrando, gente, de por favor compartilhem essa live para o link ficar salvo lá no perfil de vocês e também é, para ajudar a gente na divulgação é, do nosso, da nossa aula. Posso sim, Keila? Oh, nós vamos introduzir a agulha logo nesse buraquinho antes do ponto de baixo. Oh. Então, a gente introduz a agulha e busca, laça, introduz a agulha e busca. Peraí que eu esqueci de buscar. Ó. Tira tudo de uma vez e faz uma correntinha. Aí, eu vou lá pro próximo. Introduzo, busco, laço, introduzo e busco. Tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha. Esse ponto pode ser utilizado em qualquer fio, viu, gente? Qualquer fio. A bolsa vocês podem fazer no... No fio náutico, no jeans, é, no barroco. Ó, eu estou chegando aqui ao final da minha carreirinha. Gente, por que que eu não marco a minha carreira, tá? O início e o final. Deixa eu explicar pra vocês. Se vocês perceberem, esse ponto, ele vai ficando pra lateral, ele vai ficando na diagonal. Se a gente finalizar a nossa bolsa, né, esse pontinho aqui, exatamente na carreira onde a gente começou, a gente vai finalizar ele na parte da frente da bolsa. Então, como eu gosto de finalizar na lateral, a hora que eu ver que chegou na última carreirinha aqui... Eu vou fazer mais alguns pontinhos, independente de já ter começado a próxima carreira, pra gente chegar até a lateral da nossa bolsa. Então, quando eu chegar aqui na lateral da, da bolsa, eu vou levantar um pouquinho a minha câmera, pra vocês enxergarem do alto. Então, quando eu chegar aqui na lateral da minha bolsa, agora eu vou começar a fazer as três carreiras de ponto baixo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto da base. Então, eu faço um ponto baixo aqui, um naquele espacinho. Um em cima do ponto, um no espacinho. Então, eu venho, ó. Eu vou começar no buraquinho, que eu, eu fiz a correntinha aqui. Então, já tá certo pra saltar. Faço um no buraquinho, um em cima do ponto. Ó, um no buraquinho e um logo em cima do ponto. E aí, eu vou fazendo isso, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base. Estão vendo, gente? E aí, gente, depois que vocês finalizarem essa carreirinha de pontos baixos pegando nesses locais aqui... Vocês vão fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo dessa carreira. Então, essa carreira é mais estranha um pouquinho de pegar, mas as duas próximas são bem simples. Então, ó, cheguei aqui ao final dessa carreira, tá vendo? Ó, fiz um ponto baixo para cada ponto da base durante toda a minha carreira. Aqui é o início da próxima. Eu já passo para a próxima também. Em espiral, tá? Não tem problema, pode trabalhar em espiral. Se você quiser fazer fechamento de carreira nessa parte aqui, pode fazer, não tem problema. Mas, não tem necessidade, tá? E aí, vocês vão fazer três carreiras de pontos baixos, tá? Eu tô na segunda aqui. Vou chegar até ali do outro lado. E 
E aí, cheguei aqui na lateral, gente, ó, supondo que aqui é a lateral do início, tá? A gente vai fingir que essa é a lateral do início. A partir daqui, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo para poder fazer um acabamento aqui na nossa bolsa. Então, a gente introduz a nossa agulha no pontinho e puxa tudo de uma vez. Introduz, puxa tudo de uma vez. Opa! Ei, Maria Helena, não, esse é um fio de malha premium. Ele é 100% poliéster. E aí, gente, vocês vão fazendo baixíssimo até finalizar a carreira. Quando a carreira finalizar, vocês vão arrematar esse pontinho aqui e nós vamos fazer o quê? Colocar a alça da nossa bolsa. E aí, pra colocar, gente, eu vou mostrar pra vocês como é feito. Eu deixei a segunda alça da bolsa. Então, aqui, ó. Essa é a alça, ela é colocada dessa forma. E a parte interna fica desse jeito, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que se coloca é, essa alça aqui nessa bolsa, tá bom? Então, ó, a gente vai lá pro outro lado, né? Vamos medir aqui onde é exatamente a metade. A gente olha qual que é o lado avesso da alça, se tiver, tá? Essa alça retangular aqui, ela não tem lado certo. Qualquer um dos dois lados que você usar é, vai estar tá correto. Então, não tem problema nenhum. E aí, você mede, ó, a, é, o centro da sua bolsa. Nós vamos fechar essa alça na carreira de pontos baixos do meio, tá? Então, a gente vai usar a parte de baixo da carreira e a parte de cima para poder prender a nossa alça, tá? Então, a gente coloca a alcinha aqui e agora nós vamos começar a trabalhar é, fechando né, essa, essa alcinha aqui. Para a gente fazer isso, gente, como que nós vamos fazer? Eu vou tra... opa, perdão, eu vou trabalhar olhando para o avesso da minha alça, da minha bolsa, tá? Então eu vou trabalhar olhando para o lado de dentro é, dessa minha bolsa. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu novelo, vou pegar um fio novo. Eu já arrematei aquele fio lá de cima. Eu vou colocar aqui a minha alça exatamente no lugar onde eu quero que ela seja é, colocada. E aí, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Então, a minha alça vai ficar aqui, ó, na carreira do meio. A gente tem uma, duas, três carreiras de ponto alto. Ela vai ser colocada... Exatamente na carreira do meio. Então, eu vou vir aqui é, no ponto abaixo, tá? Essa carreira do meio, a gente vai trabalhar embaixo e em cima dela. Embaixo e em cima dela. Eu vou colocar a minha agulha aqui e vou puxar esse fio, a ponta do fio, lá pra dentro, ó. Puxei a pontinha do fio lá pra dentro. Eu vou colocar a minha alça aqui. E agora, eu vou trabalhar da seguinte forma, gente. Tá vendo que eu puxei o fio é, aqui na parte de baixo? Agora, eu vou puxar o fio aqui na parte de cima, mas passando dentro da bolsa, ou da alça. Então, eu faço isso, puxo a laçadinha aqui pra dentro, pro lado de lá, ó, pro lado de dentro. Feito isso, eu vou passar essa ponta... Dentro dessa laçadinha, tá? Pra gente é, prender isso aqui, aqui. E agora, nós vamos trabalhar sempre da seguinte forma. A gente introduz a agulha na parte de baixo do ponto e depois introduz a agulha na parte de cima. Vamos lá pra vocês entenderem, senão vai ficar muito confuso, ó. Trabalhando, olhando pra parte de dentro, eu já trabalhei nesse segmento aqui, agora eu vou pro próximo, ó. Primeiro, eu puxo o fio do lado de fora, ó, do lado de fora da minha alça. Agora, eu introduzo a agulha neste lado aqui, de dentro. 
e puxo o fio e passo aqui dentro. Então, eu dei uma laçada e prendi ela aqui, ó. Vamos lá de novo. Vou na parte de baixo, por fora da alça e puxo o fio. Passo dentro da laçadinha que tá na minha agulha. Vou na parte de cima, por dentro da alça e puxo o fio. E passo dentro da laçadinha da agulha. Então, eu vou na parte de baixo e por fora e puxo. Vou na parte de cima e por dentro e puxo. Vou na parte de baixo e por fora e puxo. Vou na parte de cima e por dentro e puxo. E aí, ele vai fazendo isso, ó, esse zigue-zague aqui e vai prendendo a nossa bolsa aqui na, na, na lateral, ó. Por que que a gente trabalha com o avesso, gente? Porque a gente tá interessado só nas alcinhas que estão se formando aqui. Se a gente trabalhasse do lado direito, esse detalhe aqui, ó, ia ficar pra fora. Esse detalhe aqui ia ficar pra fora. Então, ó, vamos lá de novo. Eu vou lá no próximo ponto, por baixo e por fora da alça, puxo e passo dentro da laçadinha. Vou agora na parte de cima e por dentro da alça, puxo e faço a laçadinha. E vou andando para frente, ó. Enquanto isso, as alcinhas vão se formando aqui na base da minha bolsa e prendendo essa... É... Essa alça aqui, ó. Então, ó, por baixo e por fora. Puxo o fio, passo dentro da laçada. Por cima e por dentro. Laçada. Por baixo, por fora. Laçada. Por cima e por dentro. Deixa eu ver aqui, gente, se tem alguma pergunta. Tô só olhando aqui pra ver se tem alguma pergunta, tá? Porque eu não quero que fique nenhuma dúvida sobre essa colocação de alça aqui não, tá? Então, ó, é o último pontinho, ó, pra gente terminar. Acho que vai ser o último pontinho, vamos ver. Por baixo e por fora. Puxei por cima e por dentro. Puxei. Aí, a gente se certifica de que tá bem preso. Acho que eu posso fazer mais um aqui, viu, gente? Pra ela ficar bem presa e não ficar andando aqui. Vou fazer mais um só pra me certificar. Vou lá por baixo e por fora. Por cima e por dentro. Agora, eu vou cortar o meu fio aqui. Tô aqui na parte de dentro, ó, na parte do avesso. Vou puxar esse fio. Pra arrematar aqui. E agora, o que que eu posso fazer, gente? Pra poder arrematar. Eu posso andar com uma dessas pontas aqui por dentro. Pra poder amarrar junto com a outra. Gente, olhem o quanto esse, essa alça fica presa, tá? Essa forma de prender a alça, olhem o quanto isso fica preso, tá? Não solta, de jeito nenhum que isso aqui solta. E aí, que vocês podem dar nozinho pra poder arrematar. E aí, vocês vão esconder todos os fiozinhos que foram formados, né? Que ficaram as pontinhas aqui. E a nossa bolsa tá prontíssima, prontíssima pra ser usada. Olhem que bolsa chique, gente, que bolsa mais linda. Não é muito linda, gente? Olhem isso. Fácil, simples, dá pra vender muito. O detalhe daqui de dentro fica muito bonitinho, ó. Esse aqui tá com os fios soltos porque eu não arrematei ainda. Mas então tá pronta a nossa bolsa com o fio super trama da Círculo, gente. Vou virar aqui pra mim. 
Gente, eu queria muito agradecer é, a companhia de vocês, agradecer ao Bazar Horizonte pelo espaço de sempre. Não se esqueçam de que todos os materiais utilizados nessa live você encontra no site do Bazar Horizonte. Para quem quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é arroba flaviarantes, tudo junto, sem duplicar o A. E é lá que eu posto a minha agenda, tudo que eu tô fazendo, onde que eu vou ensinar, eu dou dica. Então, quem quiser me seguir, me acompanhar lá no Instagram, vai ser muito, muito, muito bem-vindo. E muito obrigada a vocês, muito obrigada ao Bazar Horizonte, muito obrigada a Círculo. E até a próxima, a gente espera que muito, muito, muito em breve. É, gente, para vender uma bolsa dessa, depende de algumas questões. Mas o que, que você pode fazer para saber o valor dessa bolsa? A Círculo tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular que chama Love Círculo. E lá dentro desse aplicativo tem uma ferramenta que é a calculadora de preço. Colocando tudo que você, precisa, é, que você pode colocar lá de acordo com o seu contexto, com a sua realidade, do valor do material que você compra, do tempo gasto para ser confeccionado, por meio de lá você consegue precificar a sua peça de uma maneira que você não saia no prejuízo, tá bom? É muito legal essa ferramenta, é só você entrar na, ferram... na, na, na loja de aplicativos do seu celular, é, tem para Android e tem para iPhone também, e aí você baixa o aplicativo Love Circle, que aí você consegue precificar tudo que você trabalha, tá bom? Para poder vender. Beijo, gente, e até a próxima. Não se esqueça de que se você compartilha essa live, o link dela fica salvo lá no seu perfil, e aí você consegue assistir ela toda desde o princípio. Beijo, gente!